বর্তমান সময়ে র্যান্সামওয়্যার যে অ্যাটাক রয়েছে সেটির কথা কিন্তু প্রায়শই শোনা যায় আপনার ফ্রেন্ড কিংবা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অনেকের কাছেই শুনবেন যে তাদের যে কম্পিউটার রয়েছে সেগুলোর যে ফাইল রয়েছে সেগুলো এনক্রিপ্টেড রয়েছে তারা ওপেন করতে পারছে না তো এরকম অ্যাটাকের কথা কিন্তু আমরা প্রায়শই শুনি তো আমরা কিন্তু সেটি উপেক্ষা করি কারণ আমরা মনে করি র্যান্সামওয়্যারের যে অ্যাটাকার রয়েছে তারা আমাদেরকে টার্গেট করবে না কারণ আমরা ওই রকম হাই স্কেলের কোনো কোম্পানি না হাই স্কেলের কোনো বিজনেস করি না আমরা জাস্ট আম জনতা সাধারণ মানুষ আমাদেরকে অ্যাটাক করে তার কী লাভ বাট আপনিও কিন্তু এই অ্যাটাকের শিকার হতে পারেন আপনার যদি সিকিউরিটি আপনার কম্পিউটারে সেরকম ভালো না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু র্যান্সামওয়্যার আপনাকে অ্যাটাক করতে পারে টকিং অ্যাবাউট দ্য সিকিউরিটি আজকের এই ভিডিওটা আমাদেরকে স্পন্সার করেছে পান্ডা সিকিউরিটি আপনারা যদি এটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন তো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই র্যান্সামওয়ার জিনিসটা কি র্যান্সামওয়ার মূলত একটি ম্যালওয়ার বা ম্যালওয়ারের একটি ভার্সন আপনাকে আপনারা এটিকে ম্যালওয়ারেই বলতে পারেন তো ম্যালওয়ার যেটি করে আপনাকে যে অ্যাটাকার এই র্যান্সামওয়ার ভাইরাসটি তৈরি করবে সে হলো আপনাকে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ইমেলের মাধ্যমে আপনাকে একটি লিঙ্ক সেন্ড করবে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে যদি আপনি সেই ফাইলটি ডাউনলোড করেন এবং ইনস্টল করেন বা আপনার পিসিতে ওপেন করেন তাহলে কিন্তু সেই অ্যাটাকার আপনার পিসির অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে কিংবা অনেক সময় দেখা যায় আমরা প্রায় সেই যে ক্র্যাক ভার্সন রয়েছে বিভিন্ন সফটওয়্যারে সেটি ইউজ করি আমরা এতই বোকা যে আমাদের যে অপারেটিং সিস্টেম আমাদের কম্পিউটারের যে মেইন কম্পোনেন্ট সেটিকেও সেটিকেও আমরা ক্র্যাক করে ইউজ করি তো এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় র্যান্সামওয়্যারের যে অ্যাটাক সেটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো যখন আপনার এই কম্পিউটার র্যান্সামওয়্যার বা ম্যালওয়্যার যেটি সেটি চলে আসবে বা সেটি অ্যাক্সেস পাবে সে যেটি করবে যে অ্যাটাকার রয়েছে তার সার্ভারে তখন সে কন্ট্রোল দিয়ে দেবে সেই সার্ভার থেকে তখন আপনার পিসিকে এনক্রিপ্ট করে দেওয়া হবে একটি স্পেশাল কির মাধ্যমে যে কিটি শুধুমাত্র সেই অ্যাটাকারই জানবে তো আপনি কিন্তু চাইলেও যখন এনক্রিপ্ট করে দেবে আপনার ফাইলগুলোকে আপনি ওপেন করতে পারবেন না আপনার ফটোজ বলেন ডকুমেন্টস ভিডিওস এভরিথিং তখন কিন্তু জাস্ট একটা আননোন ফাইল ফরমেটে রূপান্তরিত হবে এবং সেখান থেকে সেই সার্ভার থেকে আপনাকে একটি নোট দেওয়া হবে যেখানে র্যান্সাম ডিমান্ড করবে তার মানে মুক্তিপণ ডিমান্ড করবে আপনি এই ফাইলগুলোকে যদি উদ্ধার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যে অ্যাটাকার রয়েছে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা দিয়ে বা নির্দিষ্ট পরিমাণের পেমেন্ট করে আপনাকে যে ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো উদ্ধার করতে হবে নর্মালি যেটি করা হয় বিট কয়েনের মাধ্যমে তারা সেই পেমেন্ট গ্রহণ করে এবং এই পেমেন্টের পরিমাণ একশো ডলার থেকে শুরু করে এক হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে কিংবা তার বেশিও হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সো আপনার কম্পিউটারে একবার যদি অ্যাটাক হয়ে যায় কিংবা আপনার যে ফাইল রয়েছে সেগুলো এনক্রিপ্ট হয়ে যায় সেগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ আনলেস আপনি যে অ্যাটাকার রয়েছে তাকে সেই পেমেন্টটা দিয়ে দিয়ে দেন আপনি যদি তাকে পেমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনার পাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে অনেক ক্ষেত্রে পেমেন্ট করার পরে কিন্তু আপনি ফাইলগুলোকে দেখ নাও পেতে পারেন সেরকম একটি সম্ভাবনা থাকে তো এই র্যান্সামওয়্যার অ্যাটাক যে হবে কিংবা হতে পারে ইন ফিউচারে আপনার কম্পিউটারে সেখান থেকে বাঁচার জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ নেবেন বা নিতে পারেন সেগুলো এখন আমরা জানবো কিন্তু তার আগে আমাদের যে ভিডিওর আজকে স্পন্সার পান্ডা সিকিউরিটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলে নিতে চাই পান্ডা সিকিউরিটি মূলত হলো আপনার কম্পিউটার বলেন অ্যান্ড্রয়েড বলেন কিংবা আইওএস ডিভাইস বলেন আপনার আইপ্যাডও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে আপনার এটি কাজ করবে এবং আপনি যদি লাইসেন্স ক্রয় করেন পান্ডা সিকিউরিটি সেটি কিন্তু আপনি আপনার সবগুলো ডিভাইসে একসাথে ইউজ করতে পারবেন আলাদা 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 क्रिपन डाउनलोड कर করে যদি ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি সেই আপনার কম্পিউটার র্যান্সামওয়্যার অ্যাটাকে কবলে করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এরপর আপনি যেটি করতে পারেন আপনার যে কম্পিউটারে রয়েছে সেগুলোর যে ফাইল রয়েছে সেই ফাইলগুলোকে আপনি নিয়মিত ব্যাকআপ রাখতে পারেন আলাদা একটি ডিভাইসে কিংবা আলাদা একটি সার্ভারে অনেক সময় দেখা যায় যে 
Google Drive ও অনেক সস্তায় আপনার স্পেস কিনতে পাওয়া যায় আপনার ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো আপনি ক্লাউড স্টোরেজেও রাখতে পারেন কিংবা আপনি সেপারেট যদি একটি ডিভাইস তৈরি করে ফেলেন বা হার্ড ডিস্ক আপনার হার্ড ডিস্ক আপনার থাকে সেই ক্ষেত্রে সেখানে আপনি সেগুলো ব্যাকআপ রাখতে পারেন তার সাথে সাথে আপনি খুব ভালো মানের একটি অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করতে পারেন যেটি আসলে আপনার যে মেলারগুলো রয়েছে সেগুলো ডিটেক্ট করতে পারে এবং সেই অ্যান্টিভাইরাসের যে ডাটাবেস রয়েছে সেটি আপনি নিয়মিত আপডেট করে রাখবেন কারণ নিয়মিত প্রত্যেক দিন নতুন নতুন ভাইরাস আসছে এবং সেগুলো কিন্তু সেই ডাটাবেসে যুক্ত হচ্ছে আপনি যদি কোনো সাবস্ক্রিপশন কিনে থাকেন কোনো অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানি থেকে সেক্ষেত্রে আপনার সেই ডাটাবেসটা কিন্তু আপডেট রাখা খুবই জরুরি এরপরে যেটি সেটি হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্র্যাক সফটওয়্যার কিংবা ক্র্যাক যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে সেগুলো ব্যবহার থেকে আপনি বিরত থাকবেন আপনি যদি ক্র্যাক কোনো ফাইল ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেখানে জানেন না আসলে আপনি কি ইনস্টল করতে যাচ্ছেন দেখা যায় অনেক সময় অনেক অ্যাটাকার সেই ক্র্যাক ফাইলের ভিতরে কিন্তু তাদের যে র্যান্সামওয়্যার কিংবা মেলার রয়েছে সেগুলো আপনাকে আপনার কম্পিউটারে দিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আর কোনো কিছু করতে পারবেন না কারণ আপনি যখন সেই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন আপনি কিন্তু অলরেডি সব পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাটাক হবার যে ঝুঁকি সেটি কিন্তু অনেক বেশি হয়ে থাকবে তো আপনারা আসলে ক্র্যাক কিংবা যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন যে সব সফটওয়্যার আপনার একান্তই ব্যবহার করা দরকার সেই সব সফটওয়্যার যদি আপনি কিনতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলোর কিছু অল্টারনেটিভ অপশন রয়েছে ফ্রি সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় সেই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু অনেক ভালো কাজ করে সেখান থেকে কিন্তু ভালো আউটপুট আপনি নিয়ে আসতে পারবেন এছাড়া আপনার কম্পিউটারে যখন আপনি কোনো এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ কিংবা পেন ড্রাইভ যুক্ত করছেন সেক্ষেত্রে আপনি সব ধারণা অবলম্বন করবেন সেক্ষেত্রে বাইরের কোনো পেন ড্রাইভ বা হার্ড ড্রাইভ আপনি কানেক্ট করলে সেটি আসলে সিও হয়ে নেবেন সেখানে কোনো ম্যালওয়ার আছে কি না এছাড়া আপনি ইন্টারনেটে যখন ব্রাউজ করছেন সেক্ষেত্রে রিস্কি যে সাইটগুলো রয়েছে সেই সাইটগুলো আপনার ব্যবহার না করাই বেটার হবে কারণ সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু অনেক সময় আপনাকে ম্যালওয়্যার সেগুলো কিন্তু ইনফেক্ট করতে পারে আপনার কম্পিউটারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এরপরে লাস্ট যে অপশন সেটি হলো আপনার ঘরের নেটওয়ার্ক আপনি যদি ওয়াইফাই ইউজ করেন সেখানে কিন্তু আপনি যে সিকিউরিটি সেখানে ডাব্লিউ পি টু যেটি রয়েছে সেই প্রোটোকল ইউজ করতে পারেন কিংবা আপনি যদি হায়ার আরও কোনো সিকিউরিটি অপশন থাকে আপনার রাউটারে সেটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আপনার নেটওয়ার্কে কিন্তু আপনি আনওয়ান্টেড কোনো এক্সেস কাউকে দিবেন না আপনি অনেক সময় দেখা যায় আমরা গেস্ট আসে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন আপনার গেস্টের জন্য আলাদা একটি ওয়াইফাই কানেকশন ক্রিয়েট করতে পারেন গেস্ট মুভ বেশিরভাগ রাউটারই আজকাল থাকে সেটি করে ফেললে কী হবে আপনার সেই গেস্ট এবং আপনার যে পার্সোনাল নেটওয়ার্ক সেই দুটিকে আপনি আলাদা করে দিতে পারবেন আপনার পার্সোনাল যে ডিভাইস গেস্ট কাউকে যদি এক্সেস দেয় সে কিন্তু আপনার ডিভাইসকে সে এক্সেস করতে পারবে না সেরকম একটি অপশন আজকালকার রাউটারে থাকে সেটি আপনি করতে পারেন তো আলটিমেটলি র্যান্সামওয়্যারের অ্যাটাক থেকে বাঁচার জন্য আপনার যে সিকিউরিটি সেটিকে আরও বেশি শক্ত করতে হবে এবং একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তো এই ছিল আজকে ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্স আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই চ্যানেল আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ক্যাচিং গেছে আমাদের নেক্সট ওয়ান দেন গুড বাই